ओके गुड मॉर्निंग टू यू आता अपन आज हा लेक्चर मध्य वायरस प्लांट डे किंगडम एंड एनिमल किंगडम अपन पाठिमाग लेक्चर मे पूर्ण के लिए आता पार्ट सिक्स मध्य अपन पार्ट सिक्स मध्य शेवट से हिजा मे जा रहा है वायरस वायरोइड एंड लाइकन हे जी महत्ति है थोड़क महत्ति है सो आधी अपन वायरस बोल वॉट इज ऐक्चुअली वायरस सर वायरस ऐक्चुअली इट इज अ नॉन लिविंग ऑर्गैनिजम है वायरस हा एक नॉन लिविंग है नॉन लिविंग सर आता अलीक वायरस जास्त चलने का है कोरोना वायरस ये सगल तो वायरस कोरोना ये वायरस ग्रुप मध्य कोरोना वायरस है सर वायरस एक एक युग एक 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 इर आता चालू है सो इट इज अ वायरस वायरस सन्दर्भ में थोड़क महत्ति घेने सुधा अपने गरजे चाहिए वायरस नॉन लिविंग है सर इट इज नॉट ए लिविंग इट इज नॉट अ सेल्युलर क्या सेल नहीं चाहिए नॉन सेल्युलर अस मना चाहिए नॉन सेल्युलर ए सेल्युलर मनू शक नहीं ए सेल्युलर मे एक सेल है सो नॉन सेल्युलर मीन्स है नो सेल इट इज नो सेल अपने सेल मंडल तो लेगी एक सेल वॉल है एक प्लास्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लासम न्यूक्लियस एंडोप्लासम ग्रेटिकुल सग अपने समोर चित्र यार है इतना तसा नहीं कि सेल्युलर नहीं चाहिए सेल एखाद सेल मे कई पाजे न्यूक्लियस पाजे नहीं न्यूक्लियस साइटोप्लासम पाजे नो साइटोप्लासम सेल ऑर्गेनल आले पाजे मैटोकॉन्ड्रे गोलगी बॉडी का ही दिशत नहीं मनु नॉन सेल्युलर है ये नॉन लिविंग है इट इज नॉट लिविंग एक डस्ट पार्टिकल है डस्ट पाउडर अत पाउडर सार्क ये वायरस है सो वायरस इज अ नॉन लिविंग इट इज अ नॉन सेल्युलर मनु विटा कर पाइकिंग क्लासिफिकेशन मध्य वायरस वायरोइड लाइकन लाग नहीं दिल सर दैट इज द डी मेरिट ऑफ द विटा कर क्लासिफिकेशन डी मेरिट विटा कर क्लासिफिकेशन जे डी मेरिट का जरा प्रश्न विचार है डी मेरिट मे का तुर्टी है तो विटाकर से पांच किंगडम क्लासिफिकेशन मे ते एक डी मेरिट वायरस वायरोइड एंड लाइकन ये तीन ही ऑर्गैनिजम तेने जागा नहीं दिल का जागा दिल नहीं एक मजे वायरस लिविंग नाइस है वायरोइड ये लिविंग नाइस है और लाइकन लिविंग है पे एक लिविंग ऑर्गैनिजम दिना है इतर का कैरेक्टर्स पाजे होते हैं कैरेक्टर्स टू किंगडम कि प्रोटिस्ट मे बसवने कि मुनिरा मे बसवने प्लांट मे बसवने एनिमल मे बसवने शक्य जाए नहीं मनु लाइकन लिने बाजूला वायरोइड लाजूला वायरस लिने बाजूला ये विटाकर क्लासिफिकेशन से एक डी मेरिट है ओके आता वायरस मेन कारण मजे तो नॉन लिविंग है लिविंग अल तो क्लासिफिकेशन करना नहीं ये नॉन लिविंग अल तो क्लासिफिकेशन कस कर बाजू टेबले आज नॉन सेल्युलर है तो तो सेल पे नहीं तो युनिसेल्युलर क्राइटेरिया तेने वाले क्राइटेरिया युनिसेल्युलर मे बसत नहीं मल्टी सेल्युलर मे बसत नहीं प्रो कैरियोटिक मे नहीं बसना है यू कैरियोटिक मे नहीं बसना है मनु ये सर्व ऑर्गैनिजम तेने बाजूला है सो दिस वायरस इज ऐक्चुअली नॉन लिविंग एंड क्रिस्टल इट इट इज इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल क्रिस्टल च फॉर्म जो है क्रिस्टल इनर्ट क्रिस्टल च फॉर्म मे है इनर्ट क्रिस्टल इनर्ट क्रिस्टल मे का है आता सोडियम क्लोराइड अपन मीठ कि मीठ मन तो मीठ से एक तोड़ा सा का मैक्रोस्कोप में जरा बगित अपन तेज क्रिस्टल दिते अपने क्रिस्टल असा एक बाजू आने क्रिस्टल सारक दिते अपने आने एक बाजू आने क्रिस्टल तेल क्रिस्टल मन तो अपन क्रिस्टल कभी होना है तो लिविंग अल तो क्रिस्टल हो रही नॉन लिविंग अल तो क्रिस्टल हो रहा है मैं क्रिस्टल करता है वायरस मनु तेने के ग्रुप मे पांच किंगडम क्लासिफिकेशन मे नहीं घ सो इट इज अ क्रिस्टल फॉर्म क्रिस्टल फॉर्म मंडल तो नॉन लिविंग है सो वायरस इज दे नॉन लिविंग है सो इट इज इन द इनर्ट क्रिस्टल फॉर्म है इनर्ट इनर्ट मे कुछ प्रकार से लाइफ ऐक्टिविटी न दाख है सर इनर्ट क्रिस्टल फॉर्म है बट इट इज गेटिंग लाइफ तो लाइफ कभी मिलना है वेन एंटर इन टू द सेल एखाद सेल मे गे सेल च आत गए लाइफ मिलना है फॉर एक्जाम्पल दिस इज द सेल एनिमल सेल अल कि प्लांट सेल अल इत एक वायरस है ये वायरस ज्यादा आत जो दिस इज द वायरस ये वायरस आत गए नर जीव ये वायरस जरा बाहर अल तो जीव न वायरस जरा आत गए लाइफ यार है लाइफ कस ये वायरस ये हॉस्ट मन तो हाँ सेल का मना चाहिए हॉस्ट ये वायरस आत आ पैरासाइट है ये वायरस का करना है ये हॉस्ट से रिप्रोडक्शन कि मल्टिप्लिकेशन से मिशनरी है मेटाबॉलिक मिशनरी ये मेटाबॉलिक मिशनरी ते भाड़े घेना है सर एक टाइप 
ते भाड्याने घेतो भाड्याने घेऊन हे व्हायरस त्याच्यासारखं हजारो व्हायरस मिलियन्स ऑफ द व्हायरस त्यामध्ये तयार करून घेतो म्हणजे व्हायरस रिप्रोडक्शन होतो आणि नंतर या सेलला हॉस्ट सेलला मारणार आहे त्याला ब्रेक करणार आहे हे व्हायरस बाहेर येतो सर असं त्याचं एकंदरीत बिहेवियर आहे सो व्हायरस इज अ नॉन लिव्हिंग वेन व्हायरस एंटर इन द लिव्हिंग सेल इट इ गेटिंग द लाईफ बिकॉज फ्रॉम द हॉस्ट इट टेक द मेटाबॉलिक मिशनरी यूज द मेटाबॉलिक मिशनरी ऑफ द हॉस्ट अँड इट विल रिप्रोड्यूस सो सो इट इज लिव्हिंग ओनली इन साईड द सेल्स म्हणजे रिप्रोडक्शन करतो म्हटलं तर ते लिव्हिंग सेलचं लिव्हिंगचं कॅरेक्टर आहे आत गेल्यानंतर तर रिप्रोडक्शन करणार आहे बाहेर असेल तर रिप्रोडक्शन करणार नाही सो बाहेर ते इनर्ट क्रिस्टलसारखं आहे आत गेल्यानंतर त्याला लाईफ मिळतो लाईफ मिळण्याचे मेन कारण म्हणजे त्या हॉस्ट सेलमध्ये ते गेलेलं आहे त्या हॉस्ट सेलचं मिशनरी मेटाबॉलिक मिशनरी ते भाड्याने घेतो किंवा ते ते घेणार आहे आणि स्वतःसारखा अनेक व्हायरस तिथं तयार करून घेतो हा त्याचं एकंदरीत नेचर आहे ते व्हायरसचं नेचर आहे आता हे व्हायरस कोणी डिस्कवर केलेलं आहे व्हायरस त्याला व्हायरस हे नाव कोण दिलेलं आहे हे संदर्भात आपण बघूया व्हायरस डिस्कवर्ड लुई पास्सर आपल्याकडं लुई पास्सर दे फे व्हेरी फेमस आहे लुई पास्सर वगैरे सेम पास्सर हे डिस्कवर केलेलं आहे पास्सर पास्सर सायंटिस्ट हे डिस्कवर केलेलं आहे इन द इयर एटीन एटीन नाईन्टी टू एटीन नाईन्टी टूमध्ये लुई पास्सरने व्हायरस डिस्कवर केले डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड आणि ते व्हायरस व्हायरसला नाव कोणी दिलेलं आहे व्हायरसला व्हायरस असं नाव दिलेलं आहे व्हायरस ते व्हायरस म्हणजे विनो असं मिनिंग आहे विनो विनो हे इयर आता आपण इथे घ्यायला नको डिस्कवर्ड व्हायरस ॲक्च्युली डिस्कवर्ड नाईन्टीन एटी टूमध्ये दुसरे सायंटिस्ट इव्हॅनोविस्की हे त्याच्या डिस्कवरीचं झालेलं आहे फक्त पासर त्याचे नाव दिलेलं आहे सर हू गिवन द नेम फॉर द व्हायरस व्हायरसला नाव कोणी दिलेलं आहे असं प्रश्न विचारल्यानंतर हे पासरचं नाव घ्यायचं व्हायरस मीन्स विनो विनो म्हणजे पॉयझन सर ऑर इट इज नॉन एस ए पॉयझन फ्लुईड पॉयझन फ्लुईड म्हणायचं विनम ऑर पॉयझन फ्लुईड हे व्हायरस ग्रीक वर्ड आहे ग्रीक ग्रीक त्याचं इंग्लिश मिनिंग विनो विनो म्हणजे पॉयझन स्नेक विनो आपण म्हणतो स्नेक पॉयझन म्हणतो आपण तर पॉयझन फ्लुईड असं म्हणायचं असं अर्थ येणार आहे व्हायरस हे नाव दिलेलं आहे पासर आणि इन द इयर एटीन नाईन्टी टू मग असे आपण ते साल लिहिलं होतं ॲक्च्युली एटीन नाईन्टी टूचं काय महत्त्व आहे एटीन नाईन्टी टूमध्ये इव्हॅनो विस्की म्हणून एक सायंटिस्ट इव्हॅनो विस्की हा इव्हॅनो विस्की रशियन सायंटिस्ट आहे रशियन हा रशियन सायंटिस्ट त्यांनी ॲक्च्युली टोबाको प्लांटमध्ये काम करत होते टोबाको प्लांट टोबाको प्लांटला मोझेक डिसीजचं लागण झालं होतं मोझेक टोबाको प्लांटला मोझेक डिसीज वॉट इज अ मोझेक डिसीज मोझेक डिसीज म्हणजे हे टोबाको लिप असेल तर असं लिप असेल तर त्यामध्ये मार्किंग व्हाईट कलर्ड येलो कलर्ड असं मार्किंग येणे सर हे पॅटर्न त्याला म्हणायचं मोझेक पॅटर्न असं म्हणायचं हे मोझेक पॅटर्न एकदा यायचं आणि ते लिप सगळं बाद व्हायचं आणि एका एका प्लांटला एका लिपीला ते इन्फेक्शन झालं संपूर्ण शेती नष्ट करून टाकायचं सर असं अमेरिकेमध्ये या पिरियडमध्ये अनेक टोबाकोचं शेतीचं नुकसान झालेलं आहे आणि त्यावेळेला ते इव्हॅनोविस्की रशियन सायंटिस्ट हे टोबाको प्लांटचे मोझेक डिसीजमध्ये ते काम करत होते कशामुळे ते मोझेक डिसीज आहे कुणाला माहीत नव्हते हे व्हायरस मुलं आहे का किंवा बॅक्टेरिया मुलं आहे का हे माहीत नव्हते त्या पिरियडमध्ये त्यांनी हे मोझेक डिसीज संदर्भात त्यांच्या लॅबोरेटरीमध्ये ते काम करत होते त्यांनी काय केले हे मोझेक लागण झालेले प्लांट त्या प्लांटचं लिप लिप बाजूला काढले सर त्याचे लिप बाजूला काढले त्याने लिप बाजूला काढले तर त्याचे एक्स्ट्रॅक्ट तयार केले एक्स्ट्रॅक्ट एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे ज्यूस त्याचे ज्यूस तयार केले आणि ते ज्यूस हे दुसरे एक प्लांटला टोबाको प्लांटला म्हणजे रोग नसलेले एक रोग नसलेले म्हणजे नॉन इन्फेक्शियस म्हणूया आपण नॉन इन्फेक्शियस प्लांट नॉन इन्फेक्टेड प्लांट नॉन इन इन्फेक्टेड प्लांट प्लांट ते नॉन इन्फेक्टेड टोबाको प्लांटला त्यांनी इन्जेक्ट केले इन्जेक्टर सर त्याच्यामध्ये सोडलं सोडल्यानंतर हे नॉन इन्फेक्टेड प्लांट ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड ते पण इन्फेक्टेड झाले ते पण इन्फेक्टेड झालेलं आहे सर म्हणजे कुठलं तरी एक पॅथोजन किंवा कुठल्या तरी एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम मुलं हे डिसीज होतो हे तरी सिद्ध झालेलं आहे आता मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय आहे हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम बॅक्टेरिया त्या पिरियडमध्ये बॅक्टेरियाचं स्मॉलेस्ट ऑर्गॅनिझम असं समजत होते म्हणजे बॅक्टेरिया मुलं आहे का हे पर्टिक्युलर बॅक्टेरिया मुलं हे रोग आहे का हे तपासून बघण्यासाठी त्यांनी काय केले हे एक्स्ट्रॅक्ट त्यांनी बाजूला काढलेले एक्स्ट्रॅक्ट हा एक्स्ट्रॅक्ट फिल्टर केले एक नाल का एक फनल घेतलं 
आणि इथे एक टेस्ट ट्यूब आहे आणि ते टेस्ट ट्यूबमध्ये ते लावून त्याने ते फिल्टर केले फिल्टर केले हे फिल्टर करत असताना त्याच्या आता हे फिल्टर पेपर ठेवा लागतं ना त्याशिवाय फिल्ट्रेशन होणार नाही सर हे फिल्टर पेपर आहे त्याच्यामध्ये एक फिल्टर पेपर असं फिल्टर पेपर ठेवलेलं आहे त्या फिल्टर पेपरमधून बॅक्टेरिया खाली येणार नाही सर बॅक्टेरियाला ते अडवून ठेवत आहे आणि बॅक्टेरियाच खाली त्याच्यापेक्षा साईज कमी असलेले जे आहे ते खाली येणार जे आहे बॅक्टेरिया तिथे अडवून ठेवणार आहे मग ते आता त्यांनी सोल्युशन हे एक्स्ट्राक्ट ओतलंय एक्स्ट्राक्ट त्यामध्ये ओतल्यानंतर हे बॅक्टेरिया सगळे इथं अडवून ठेवले सर्व बॅक्टेरिया इथं अडवून ठेवले आणि ते आता पाणी खाली पडायला लागलंय सर असं पाणी खाली पडलंय आणि नंतर काय केलंय हे पाणी बाहेर काढलंय हे पाणी बाहेर काढून त्यांनी नॉन इन्फेक्टेड प्लांटला त्यांनी इन्जेक्ट केलंय इन्जेक्ट केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले हे नॉन इन्फेक्टेड प्लांटला पुन्हा इन्फेक्शन झालेलं आहे याचा अर्थ दिस डिसीज टोबॅको मोसाईक डिसीज इज बिकॉज अ पॅथोजन एन ऑर्गॅनिझम दॅट ऑर्गॅनिझम इज अ स्मॉलर दॅन दी बॅक्टेरिया हे बॅक्टेरिया मुळे नाहीच आहे कारण बॅक्टेरिया सगळे इथं अडवून ठेवलं ना खाली येणाऱ्या पाणीमध्ये बॅक्टेरिया नसणार आहे आणि ते पण डिसीज होतो याचा अर्थ दिस डिसीज इज नॉट अ बॅक्टेरिया इट इज अ समथिंग स्मॉलर दॅन दी बॅक्टेरिया काहीतर आहे तिथे पॅथोजन आहे आणि ते पॅथोजन बॅक्टेरियापेक्षा लहान आहे त्याच्यामुळे हे डिसीज होतो असं त्याने सिद्ध करून दाखवलंय त्यानंतर त्याच्या मागे दुसरे एक सायंटिस्ट आले नाईन्टीन एटीन नाईन्टी एटमध्ये सर नाई एटीन नाईन्टी एट एटीन नाईन्टी एटमध्ये दुसरा एक सायंटिस्ट आहे बेजरनेक म्हणून एक सायंटिस्ट आलं बेजरनेक बेजरनेक म्हणून एक सायंटिस्ट आहे हे बेजरनेक काय केलंय इवायनोवेस्की केलेलं एक्सपेरिमेंटच त्यांनी केलेलं आहे त्यांनी एक्स्ट्रॅक्ट तयार केले एक्स्ट्रॅक्ट प्लॅन्ट ज्यूस लिप्स एक्स्ट्रॅक्ट तयार केले आणि हा एक्स्ट्रॅक्ट त्यांनी स्प्रे केले स्प्रे कुठं स्प्रे केलं नॉन प्लांट किंवा अनइन्फेक्टेड प्लांट किंवा नॉन इन्फेक्टेड प्लांटमध्ये नॉन इन्फेक्टेड प्लांट टोबॅको प्लांट इन्फेक्टेड प्लांटमध्ये स्प्रे केले स्प्रे केल्यानंतर त्या प्लांटला सुद्धा डिसीज व्हायला लागले सर म्हणून त्यांनी काही सांगितलंय या एक्स्ट्रॅक्टला त्यांनी म्हटलंय या एक्स्ट्रॅक्टला त्यांनी कोंडायजियम लिवम विवम फ्लुइडम असं त्याच्या ग्रीक लँग्वेजमध्ये कोंडायजियम कोंडायजियम विवम फ्लुइडम विवम फ्लुइडम असं नाव देऊन टाकलंय फ्लुइडम कोंडायजियम विवम फ्लुइडम हे ग्रीक लँग्वेजमध्ये आहे कोंडायजियम विवम फ्लुइडम त्याचे इंग्लिश इंग्लिश आहे इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस फ्लुइड असं त्याच्या इंग्लिशमध्ये त्याचे मिनिंग आहे इन्फेक्शियस फ्लुइड म्हणजे काही इन्फेक्शन तयार करणार आहे फ्लुइड म्हणून इन्फेक्शियस फ्लुइड असं त्या पाणी किंवा ते एक्स्ट्रॅक्टला त्याने नाव देऊन टाकले वाईट असं इन्फेक्शियस बिकॉज इट कंटेनिंग द वायरस किंवा समथिंग स्मॉलर दॅन द बॅक्टेरिया त्यामध्ये आहे म्हणून त्याला इन्फेक्शियस फ्लुइड त्यांच्या लँग्वेजमध्ये कॉन्टायजियम विवम फ्लुइडम असं त्या पाणीला नाव देऊन टाकलेलं आहे हे सगळं प्रश्न नीटमध्ये विचारणार आहे आणि त्यानंतर अजून काही वर्ष पुढे गेले पूर्वी रिसर्च फार स्लो चाललो होते कारण अनेक प्रकारचे इक्विपमेंट किंवा ते सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट वगैरे काही त्यावेळेला अवेलेबल नव्हते त्यामुळे रिसर्च फार स्लो चाललो होते इन द इयर नाईन्टीन थर्टी फाईव्ह किती वर्ष लागले बघा नाईन्टीन थर्टी फाईव्ह पन्नास वर्ष पुढे गेले एक सायंटिस्ट आहे दॅट इज ते स्टेनली म्हणून एक सायंटिस्ट आहे स्टेनली हे स्टेनली काय म्हणलं आहे व्हायरस कॅन बी क्रिस्टलाइज्ड व्हायरसला क्रिस्टल तयार करता येत आहे व्हायरस कॅन बी क्रिस्टलाइज्ड अँड दॅट कंटेनिंग प्रोटीन व्हायरसमध्ये प्रोटीन आहे असं लक्षात आलं म्हणजे व्हेरी ग्रेट डिस्कवरी आहे व्हायरस कॅन बी क्रिस्टलाइज्ड अँड व्हायरस कंटेनिंग प्रोटीन त्यामध्ये प्रोटीन आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे नाईन्टीन थर्टी फाईव्हमध्ये आणि असं हे पुढं चाललेलं आहे रिसर्च पुढं चाललेलं आहे आणि एक वर्ष पुढं गेल्यानंतर काही सायंटिस्ट म्हटले त्यात प्रोटीन प्रोटीन आहे त्यात नाही असं नाही पण प्रोटीनच्या बरोबर जेनेटिक मेटेरियल पण आहे असं लक्षात आलं जेनेटिक मेटेरियल जेनेटिक मेटेरियल सुद्धा त्यामध्ये आहे असं लक्षात आलंय आता जेनेटिक मेटेरियल काय आहे त्याच्या डिटेलमध्ये स्टडी केल्यानंतर काही व्हायरसमध्ये सिंगल स्ट्रँडर्ड आर एन ए सिंगल स्ट्रँडर्ड आर एन ए सिंगल स्ट्रँडर्ड आर एन ए आणि डबल स्ट्रँडर्ड आर एन ए डबल स्ट्रँडर्ड आर एन ए पण आहे ना डबल स्ट्रँडर्ड आर एन ए आर एन ए ऑर इट मे बी डी एन ए सर हा जेनेटिक मेटेरियल आहे एक तरी आर एन ए असेल किंवा डी एन ए आहे असं लक्षात आलं आणि काय काय म्हटलं जाते अनेक वर्ष पुढे गेल्यानंतर रिसर्च पुढे चाललेला आहे आणि काही सायंटिस्ट म्हटले नॉट ओनली प्रोटीन्स फक्त प्रोटीन आणि क्रिस्टल स्ट्रक्चर असं नाही ते प्रोटीनच्या बरोबर आहे त्यामध्ये आर एन ए आणि डी एन ए हे पण आहे पण आर एन ए आणि डी एन ए दोन्ही एका व्हायरसमध्ये कधी दिसणार नाही 
काही व्हायरसमध्ये आर एन ए दिसतो आणि काही व्हायरसमध्ये डी एन ए दिसते काही व्हायरसमध्ये सिंगल स्टँडर्ड आर एन ए दिसते काही व्हायरसमध्ये डबल स्टँडर्ड आर एन ए दिसतं आणि नंतर अभ्यास स्टडी असं पुढे गेल्यानंतर सर्वांच्या लक्षात आले जे प्लॅन्ड व्हायरस आहे हे प्लॅन्ड व्हायरसमध्ये सिंगल स्टँडर्ड आर एन ए दिसतं कॉमनली मोस्टली सि एस एस म्हणजे सिंगल स्टँडर्ड सिंगल स्टँडर्ड आर एन ए दिसते आणि जे ॲनिमल व्हायरस असेल तर ॲनिमल ॲनिमल असेल तर त्यामध्ये आर एन ए फॉर आर एन ए फॉर डी एन ए यापैकी कुठलं तरी एक आहे म्हणजे काही ॲनिमल व्हायरस आर एन ए व्हायरस आहे काही ॲनिमल व्हायरस डी एन ए व्हायरस आहे पण दोन्ही एका वेळेला कधी एका व्हायरसमध्ये नाही दिसणार आहे आणि दुसरं एक बॅक्टेरियो फेज म्हणून एक व्हायरस आहे बॅक्टेरियो फेज बॅक्टेरियो फेज म्हणजे काय बॅक्टेरियाला खाणारे व्हायरस त्या व्हायरसमध्ये डी एन ए इज द जेनेटिक मेटेरियल असं असं समीकरण म्हणजे प्लॅन्ड व्हायरस आर एन ए व्हायरस ॲनिमल व्हायरस आर एन ए ओर डी एन ए व्हायरस आणि बॅक्टेरियो फेज डी एन ए व्हायरस असं हे सर्वांच्या लक्षात आलं आहे असं ते रिसर्च पुढे चाललेलं आहे नंतर लक्षात आलं आहे अनेक डिसीज हे व्हायरसमुळे होतो सॉरी व्हायरस व्हायरस अनेक प्रकारचे डिसीज प्लॅन्टमध्ये आणि ॲनिमलमध्ये तयार करतो असं लक्षात आलं आहे आता काही डिसीज आपण बघूया ॲनिमल डिसीज काही डि सम ऑफ द डिसीज कॉसड बाय व्हायरस डिसीज डिसीज कॉसड बाय व्हायरस स सपोज वन एक्झाम्पल मिसिल्स म्हणून एक डिसीज आहे मिसिल्स 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 वाटतं फिवर आहे ते हाय फिवर आहे मिसिल्स सर गालगुंडे वगैरे म्हणतो ते व्हायरल डिसीज सर दॅट इज मिसिल्स असं एक मिसिल्स आणि स्मॉल पॉक्स म्हणून एक स्मॉल पॉक्स सध्या स्मॉल पॉक्स आपल्या इंडियामध्ये नाहीच आहे पूर्णपणे इराडिकेटी केलेले एक डिसीज आहे स्मॉल पॉक्स पूर्वी हे आता सध्या ते कोरोना व्हायरस माणसाला मारत आहे तसं अनेक हजारो लाखो माणसाला मारलेले एक डिसीज आहे स्मॉल पॉक्स सर आणि दुसरं एक हर्ब्स म्हणून एक डिसीज आहे हर्ब्स हे हर्ब्स म्हणलं तर नागिन म्हणतो मराठीमध्ये त्याला नागिन म्हणायचं हर्ब्स डिसीज स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स त्यामध्ये आहे सर असं अनेक डिसीज हे हे माणसाला होणारे किंवा त्याच्या ॲनिम ॲनिमल होणारे काही डिसीज हे व्हायरसमुळे होणारे डिसीज आहे आता प्लॅन्टमध्ये सुद्धा डिसीज होतो प्लॅन्टमध्ये काय काय डिसीज होतो अनेक डिसीज प्लॅन्टला होणारच आहे पण आपण इथं डिसीजचं नाव न घेता प्लॅन्टमध्ये व्हायरल इन्फेक्शन झाल्यानंतर आपण कसं ओळखायचं आहे म्हणजे त्याचे सिम्टम्स काय आहे त्या संदर्भात बघूया आपण व्हायरल इन्फेक्शन झालंय ते प्लॅन्टमध्ये त्याचे लिफ लिफमध्ये एक एक लक्षण लॉग लक्षण आपण मागायला सांगितलंय लिफमध्ये मोझेक पॅटर्न तयार होतो मोझेक पॅटर्न लिफमध्ये आणि एक चपटा असा कलर्ड रिजन म्हणजे मोझेक पॅटर्न तयार होतो आणि दुसरं एक लक्षण म्हणजे लिफ कळ होणार आहे लिफ कळ लिफ कळ होणार म्हणजे लिफ असं लिफ असेल तर ते लिफ असं वाकडं होतं म्हणजे त्याला लिफ कळ म्हणायचं आहे लिफ कळिंग इट इज कॉन्ट लिफ कळिंग लिफ कळिंग अँड लिफ रॉलिंग इट इज ऑल्सो नॉन एस ए लिफ रॉलिंग रॉलिंग कळिंग म्हणजे जस्ट असं म्हणे म्हणजे कळिंग आणि पूर्णपणे असं गुंडाळणं आणि चुरगळणं ते लिफ त्याला म्हणायचं आहे रॉलिंग लिफ रॉलिंग म्हणायचं आहे आणि लिफच्या कलराने येलो कलरमध्ये लिफ येतो येलो कलर अँड क्लिअर वेन क्लिअरन्स वेन क्लिअरन्स क्लि लिफ क्लिअरन्स पण म्हणतो त्याला वेन क्लिअरन्स पण म्हणतात हे इन्फेक्शन झाले ते लिफ पूर्णपणे ते हिरवा कलर सर्व हिरवा कलर निघून जाणार आहे आणि लिफचे ते वेन्स आहे आपल्याला आपण एखादं बल्बच्या समोर असं लिफ जर बघितलं त्यातले वेन्स दिसतात असं ते पूर्णपणे ते वेन तेवढं शिल्लक राहणार आहे आणि त्याचा कलरसुद्धा हिरवा कलर पूर्णपणे जाणार आहे त्याला आपण येलो आणि वेन क्लिअरन्स म्हणतो का लिफ क्लिअरन्स पण म्हणतो त्याला आणि दुसरं एक स्टंटट ग्रोथ स्टंटट ग्रोथ स्टंटट ग्रोथ म्हणजे ग्रोथ कमी होणे ग्रोथ स्टंटट ग्रोथ अँड डॉर्फनिसम डॉर्फिसम डॉर्फिसम म्हणजे उंची वाढणार नाही प्लॅनच्या हाईट वाढत नाही आणि दुसरा स्टंटट ग्रोथ म्हणजे ते सर्व लिफ त्याचे फॉर एक्झाम्पल बनाना प्लॅन्टमध्ये बनाना प्लॅन्टमध्ये असेल तर वरचे लिफ असं पसरत नाही हे सर्व लिफ एकत्र असं गुंडाळून एकत्र देणार आहे त्याला आपण स्टंटट ग्रोथ म्हणतो ग्रोथ वाढणार नाही आणि ग्रोथ कमी ग्रोथमध्ये असेल तर डॉर्फिसम म्हणायचं आहे असं सर्व लिफ एकत्र येऊन ते प्लॅन्टचं ग्रोथ थांबवणे त्याला आपण स्टंटट ग्रोथ म्हणतो हे असं रोगलक्षण एखादा प्लॅन्टमध्ये कुठेही दिसत असेल तर हे व्हायरस मुलं आहे सर म्हणजे ॲनिमलमध्ये आपण काही डिसीज नाव घेतले मिसेल्स स्मॉल पॉक्स हर्ब्स असं आता अलीकडचं एड्स पण त्याच्यामध्येच येणार ना एड्स ऑल्सो बिकॉज ते व्हायरस आणि अजून व्हायरस आता अलीकडचं कोविड 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 नाईन्टीन सर कोविड नाईन्टीन हे सुद्धा व्हायरस मुलं होतो कोरोना व्हायरस मुलं होतात कोविड नाईन्टीन कोरोना व्हायरस कोरोना व्हायरस हे आर एन ए व्हायरस आहे पॉझिटिव्ह स्ट्रँड आर एन ए व्हायरस आहे कोरोना व्हायरस एड्स आणि लि प्लॅन्टमध्ये आपण एक एक नाव न घेता 
इन्फेक्शन जाए कसा ओखाएं तो वायरस मुला है कि बैक्टेरिया मुला है क्या तो लीफ होता है जो प्लांट से लीफ बगा लीफ मे मार्किंग दिशत अल तो वायरल इन्फेक्शन है लीफ अस कर्ग होता अल तो वायरल इन्फेक्शन है लीफ पूर्णपण चुरगत अल तो वायरल इन्फेक्शन है येलो कलर है लीफ कलर बदलते येलो कलर है कि वेन नुस्त दिस्त है बाकी सग निगुन गए वायरल इन्फेक्शन है ग्रोथ व्यस्त हो ग्रोथ एकदम थाम लीफ सग एकत्र गुंडाड़े है वायरल इन्फेक्शन है सो अस अपन वायरल इन्फेक्शन ओखू शकता आता ये वायरस वायरस बॉडी कस तैयार है वायरस डेन्जरस वायरस है तेज बॉडी कस तैयार है ऑलरेडी अपन मंडल प्रोटीन्स डीएनए है मंडल है प्रोटीन्स एंड डीएनए डीएनए ऐक्चुअली वायरस द सीम्पलेस्ट है तेल एक आउटर कवरिंग आता आउटर कवरिंग हे आउटर कवरिंग अपन का कैप्सिड मनता कैप्सिड एंड इट इज अ फॉर्मड बाय प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन है प्रोटीन अपन आता प्रोटीन मे अपन ग्लाइकोजन पे ग्लाइको प्रोटीन है तो आत एक जेनेटिक मेटेरियल है ये जेनेटिक मेटेरियल डी एन ए आर एन ए सपोज ये डी एन ए है डबल स्टैंड आने मुझे डी एन एन स्टैंड मुल है ना ये डी एन ए समझाए मे जेनेटिक मेटेरियल है एंड एक कैप्सिड दिस कैप्सिड इज अ फॉर्मड बाय यूनिट वॉट इज अ यूनिट ऑफ द कैप्सिड द यूनिट ऑफ द कैप्सिड इज नॉन एज अ कैप्सोमि कैप्सोमियर यूनिट इज नॉन एस अ कैप्सोमियर ये कैप्सोमियर कस बसव तेजरती वायरस से शेप है इफ कैप्सोमियर इज अरेज लाइक दिस पैटर्न मे जो अरेज मे के लिए आतले डी एन ए डी एन ए गुंडाड़न गुंडाड़न पूरे जा रहा है तेजोदी कैप्सोमियर अस वर्तुलाकार मे अरेज मे के लिए इट इज नॉन एस अलिकल सर हेलिकल वायरस सो संभवत वायरस आर हेलिकल वायरस इतने डायग्राम का टोबाको मोस एक वायरस है ये हेलिकल शेप वायरस है हेलिकल हेलिकल मे गुंडाड़न अस बसव हेलिकल वायरस सो टोबाको मोसाइक वायरस इज अलिकल वायरस वाइट इज अलिकल बिकॉज कैप्सोमियर इज अरेज इन द फॉर्म ऑफ द हेलिकल सो द वायरस बिकम हेलिकल एंड जर जो वायरस अनेक शेप मध्य पोलिहेड्रल इत बैक्टेरियो फेज है बैक्टेरिया खाने वायरस है तेज हेड बे पॉली अनेक बाजू है तेल हा एक बाजू थे दुसरे एक बाजू अस अनेक बाजू अल तो पॉलीहेड्रल मना चाहिए सो दिस इज द पॉलीहेड्रल पॉलीहेड्रल अनेक बाजू आने मुझे तेल पॉलीहेड्रल वाइट इज अ पॉलीहेड्रल बिकॉज अ कैप्सोमेर इज अरेज इन द पॉलीहेड्रल मैनर सो इट बिकम द पॉलीहेड्रल सो द शेप ऑफ द वायरस इज इट डिटर्माइनिंग द अरेजमेंट ऑफ द कैप्सोमेर कैप्सो कैप्सोमेर कस अरेजमेंट करते पद्धतिन तेज शेप ये है ओके आता इतने डायग्राम का एक बैक्टेरियो फेज है जो बैक्टेरियल अटैक करना है वायरस तो एक हेड दिस्त है दिस इज द हेड हेड चाहत डी एन एसनार है अपन सर्व बैक्टेरियो फेज डी एन एस आर एन ए नसते हैं बाहर दिस तेल एक कॉलर है मध्य एक कॉलर है नर इत एक स्प्रिंग सारा है स्प्रिंग सारा काम करते शीत है ये अस दाबले अंदर खाली ये सर अस एक शीत है इतने एक प्लेट है तेल एंड प्लेट मन तो एंड प्लेट मे प्रोंग दिल है ये प्रोंग वन सेल मे अटैचमेंट करते एक अटैचमेंट के लिए डी एन ए इंजेक्ट करते बसने सा बरबर अटैचमेंट सा एक फाइबर दिल टेन फाइबर दिल है सो दैट इज द बैक्टेरियो फेज है वरते दिस्त है दैट इज अ टोबाको मोसाइक वायरस हा हेलिकल वायरस है वायरस बैक्टेरियो फेज है पॉलीहेड्रल वायरस ओके सो दैट इज अबाउट द वायरस आता अपन राहले एक दोन पॉइंट वायरोइड मे का वायरोइड वायरस आता अपन वायरोइड वॉट इज एक्चुअली वायरोइड वाइट इज कॉल्ड वायरोइड 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 हा एक टी ओ डाइनर मन एक साइंटिस्ट है टी ओ डाइनर टी ओ डाइनर मन एक साइंटिस्ट है साइंटिस्ट है वायरोइड से डिस्कवरी के लिए है इन द इयर 1971 सेवेंटी वन नाइनटीन सेवेंटी वन मध्य टीओ डाइनर डिस्कवर्ड द वायरस वायरस इज अ स्मॉलर दैन वायरोइड इज अ स्मॉलर दैन वायरस स्मॉलर दैन वायरस वायरस पेशा तो लहन है साइज लहन है तेजे ओनली आर एन एज प्रसंट आर एन ए ओनली आर एन एमें फ्त आर एन ए है डी एन ए वाई नसते फ्त आर एन ए आ आर एन ए च सबोधे का नसते एक कैप्सिड कि एक आउटर कवरिंग नसना है फ्त आर एन ए दिस आर एन ए इज इन्फेक्शियस सर दिस आर एन ए इज इन्फेक्शियस आ वायरस अल तो क्या पाजे वायरस अल तो आर एन ए च सबोधे एक कैप्सिड कि एक आउटर मेम्ब्रेन पाजे ये आउटर मेम्ब्रेन नसेल तो आते इन्फेक्शस अल तो अपन का वायरोइड मन मन तेल वायरोइड नाव दिल है वायरोइड मे वायरस सारका है सर हेक्स और टेट्र टेट्रागोनल चार साइड आल टेट्रागोनल टेट्रा चार साइड आल 
क्यूबॉइड क्यूबिकल शेप असलेले क्यूबिकल आणि क्यूब सारखं असलेले क्यूबॉइड तसं आपण इथं व्हायरस सारखं असलेलं आहे त्याला व्हायरॉइड असं नाव दिलेलं आहे पण त्याला आउटर कव्हरिंग नसते ओनली जेनेटिक मेटेरियल आहे दिस जेनेटिक मेटेरियल इज इन्फेक्शियस इट इज अ स्मॉल लो मोलिक्युलर वेट जे डी आर एन ए आर एन एचे मोलिक्युलर वेट फार कमी आहे नो लो मोलिक्युलर वेट आर एन ए आहे आणि इट कॉसिंग डिसीज इन सम ऑफ द प्लांट ॲक्च्युली टीओ डायनर ते डिस्कवर केलेलं ते एक डिसीजमधून ते डिस्कवर झालेलं आहे दॅट डिसीज इज नॉन एस ए टोबॅको स्पिंदल स्पिंदल ट्यूब व्हायरस टोबॅको सॉरी पोटॅटो स्पिंदल पोटॅटो स्पिंदल ट्यूबर स्पिंदल ट्यूबर व्हायरस किंवा डिसीज हा डिसीज तयार होतो म्हणजे वायरो वायरॉइड मुलं तयार होणारे एक डिसीज नाव आहे पोटॅटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज पोटॅटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज म्हणजे काय पोटॅटोच असं पोटॅटो तयार होत असेल तर त्याचं साईज असं मोठा असणार आहे हे डिसीजचं लागण झालं आहे इथे बेकून वेरी थिन असं असं होतो त्याचं साईज वाढणार नाही तर स्पोटॅ पोटॅटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज म्हणतो ह्या डिसीजमधून टीओ डायनर नाईन्टीन सेवन्टी वनमध्ये वायरॉइडचं डिस्कवरी झालेलं आहे ओके आता आपण नेक्स्ट ऑर्गॅनिझम बघायचं दॅट इज ने लायकन वॉट इज ॲक्च्युली लायकन लायकन इज एन असोसिएशन आहे लायकन विटाकरने हे लायकनला सुद्धा जागा नाही दिलं आहे सर लायकन लायकन इज एन असोसिएशन सिम्बायोटिक असोसिएशन आहे सो वॉट इज अ सिम्बायोटिक असोसिएशन सिम्बायोटिक असोसिएशन सिम्बायोसिस म्हणजे काय आहे दोन ऑर्गॅनिझम एकत्र राहते सपोज दिस इज वन ऑर्गॅनिझम आणि दिस इज अनदर ऑर्गॅनिझम हे दोन्ही ऑर्गॅनिझम हे नंबर वन हे नंबर टू दोन्ही ऑर्गॅनिझम एकत्र राहतो आणि दोन्ही परस्पर एकमेव ते मदत करणार आहे हा सेकंड एक एक नंबरला मदत करणार आहे आणि एक नंबर सेकंडला पण मदत करणार आहे दोघांना कुठल्या प्रकारच्या तक्रार नाही असं एकत्र जर आम्ही नाही त्याला पण काय म्हणायचं सिम्बायोटिक असोसिएशन म्हणायचं तसं एक सिम्बायोटिक असोसिएशन आहे लाईक आता कोण दोन कोण कोण आहे त्यातले एक फंगस आहे सर एक फंगस आणि दुसरं एक आलगी आहे ते फंगस फंगस पार्टनर आहे त्याला आपण मायको बायोंड म्हणायचं आहे मायको बायोंड आणि जे आलगी आहे त्याला आपण फायको बायोंड म्हणायचं आहे फायको बायोंड इम्पॉर्टंट आहे नीटमध्ये प्रश्न विचारणार आहे सो लायकनमध्ये दोन एकत्र राहतो ते दोनमध्ये एक फंगस आहे ते फंगसला काय म्हणायचं आहे फंगस फंगसला म्हणायचं मायको बायोंड म्हणजे मायकोलॉजी म्हणजे स्टडी ऑफ द फंगस म्हणून त्याला मायको बायोंड म्हटलेलं आहे पायकोलॉजी म्हणजे स्टडी ऑफ द आलगे म्हणून त्याला पायको बायोंड म्हणायचं आहे हे दोन्ही एकत्र राहतो आपल्याला कळणार सुद्धा नाही हे जर आपण बघितलं आहे ऑर्गॅनिझम त्यातलं फाय मायको बायोंड मायको बायोंड असं व्हाईट कलरमध्ये असतात आणि त्याच्या मध्येमध्ये ते फायको फायको बायोंड म्हणजे आलगे हे आलगे सुद्धा असतात हे आपण जर बघितलं ते आलग्या आलगे कुठलं आणि फंगे कुठलं ते ओळख ओळखणार नाही इतकं स्ट्रॉंगली ते अटॅचमध्ये करून ते बसलेलं आहे काही प्लांटमध्ये फॉर एक्झाम्पल ते सुपारीचं झाड असं सुपारी झाड असेल तर त्याच्या त्याच्यामध्ये असं वाईट पॅचेस असं ते मार्किंग चपटा दिसतात हे फायको बायोंड हे सॉरी दॅट इज अ लायकन हे लायकन आहे जर जवळ जाऊन बघितले की हँड लेन्स जाऊन करून बघितलं तिथं हिरवा कलरचे स्पॉट दिसतात ते हिरवा कलरचे स्पॉट म्हणजे आलगे आहे व्हाईट कलरचे मार्किंग दिसतं ते फंगस आहे सो दॅट इज ए दिस वन लायकन आणि हा लायकन व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट फॉर द लायकन नीट एक्झामिनेशन इट इज अ पोल्युशन इंडिकेटर आहे पोल्युशन इंडिकेटर पोल्युशन इंडिकेटर आहे ज्या ठिकाणी पोल्युशन आहे तिथं हे लायकनचं राहणार नाही सर ते झाडावरती वगैरे लायकन असेल तर ते निघून जाणार आहे किंवा ते मरणार आहे ज्या ठिकाणी पोल्युशन आहे त्यामुळे सिटी एरियामध्ये सिटी सिटी एरिया या सिटी एरियामध्ये हे लायकन कुठे बघायला मिळणार नाही लायकन इज ॲबसंट लायकन ॲबसंट आहे सिटीच्या बाजूला किंवा सिटी ज्या ठिकाणी सिटी असेल त्याच्या जवळ कुठे जंगल असेल तर किंवा प्लांट असेल तर त्यामध्ये लायकन बघायला मिळणार नाही बिकॉज इट इज अ व्हेरी व्हेरी रेसिस्टंट व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू द पोल्युशन विच पोल्युशन सल्फर पोल्युशन ते गाडी गाडीचे एक्सॉस्ट पाईप त्यामधून बाहेर पडणारे जे गॅस दिसते आपल्याला त्यातून सल्फर डायऑक्साईड सल्फर ट्रायऑक्साईड असा अनेक प्रकारचे सल्फर कॉम्पाऊंड बाहेर पडतो हे सल्फर कॉम्पाऊंड हे लायकनला सहन होत नाही त्यामुळे लायकन सगळ्या मारणारच आहे त्यामुळे इट इज अ इंडिकेटर ऑफ द एअर पोल्युशन इंडिकेटर आहे त्यातलं सल्फरचं इंडिकेटर आहे 